Привет, дорогие мои друзья, наконец-то! Наконец-то мы с вами свиделись! Уже сколько времени прошло, а все почему? Да потому что погоды хорошие, друзья мои, не было, и вот сегодня, сегодня у нас пришло потепление, и сколько там 11 градусов тепла, о, счастье, и есть солнышко! Что произошло за эти дни? Да вроде бы ничего особенного, ну, разве что приезжали снова зрители. Друзья, опять неожиданная встреча. К нам приехали Слава и Аня из Москвы. И привезли с собой подарочки, как обычно, вы представляете, как обычно. Да. Они тут <кхм> в разных пакетиках, так скажем. Слушайте, подарков много, да. подарков много. Я предчувствую что-то интересное. Не так, чтобы много, но... Я думаю, сразу зазвонили все телефоны, обратите внимание, у нас Короче, вот. Да. Ну я не буду. Здесь, наверное, какие-нибудь вкусняшки. Здесь вкусняшки? Вкусняшки? Здесь вкусняшки под пивасик, так скажем. Рыбки. Слушайте, опять рыбка. Это же шикарно. Это шикарно. Ребят, большое спасибо. Большое спасибо. Папа, мама, привет. Мама, тоже привет. Привет, мама. Каждый день буквально я выдвигался куда-нибудь в надежде хоть что-нибудь снять, но то солнышко выйдет на 5 минут, выскочишь из дома, оно уже зашло и так далее, и так далее. Вот тут недавно выехали мы с Таней в надежде что-то снять, а наткнулись, ну, скажем так, на совсем не очень приятную историю. Друзья мои, тихий ужас просто. Привет, это ужасно, это катастрофа. Ужасно. Помните ресторан, в котором мы все время часто посещали, сидели здесь? А последний раз мы были там, когда на Мелешовку на гору лезли с Володей из Израиля. И сидели где-то. Сегодня ночью это все сгорело. Вот сидели мы где-то вот здесь. Вот, вот здесь сидели. Представляете, это просто несчастье. Говорят, ущерб на сумму больше миллиона евро, там где-то миллион двести, но я думаю, это только начало. Вот так вот, друзья, может все закончится для вполне успешного бизнеса, поэтому... Будьте аккуратны, оставляйте выключенными электроприборы, да? Так жалко. Просто ужас, просто. М да, вот так вот. А еще заехали в Пругонинский парк в надежде его снять, но опять солнышко нас подвело. Решил, что вернусь туда еще разочек позднее. Тут вот что приключилось-то, друзья, у меня сегодня. Вы знаете, что каждый блогер для того, чтобы продвигать, развивать свой канал, обращается за помощью к другим блогерам, которые уже имеют больше гораздо подписчиков, чем у него. Ну, путем размещения у них какой-то о себе информации. Вы много раз видели, когда запускаете какое-нибудь видео, э, и какой-нибудь блогер говорит, вот, э, вы знаете, хочу представить вам канал моего друга, 
он тра-та-та, пройдите по ссылке в описании. И я сам это делал, но так как подписчиков у меня мало, я, в общем-то, денег за это никогда ни с кого не брал, безусловно, все по дружбе. А когда блогер становится продвинутым, и, скажем так, у него уже там несколько сотен тысяч подписчиков или десятки тысяч, он уже начинает за это брать какие-то небольшие деньги, потому что ну, ему уже каждая секунда дорога, по большому счету. И если э, у него в это время можно вставить какую-то другую рекламу, какого-то рекламодателя, ну, я не знаю, это могут быть товары или там, э, там, не знаю, туристическое агентство, там, я не знаю, да все что угодно, не знаю, реклама видеокамеры, э, то тогда, конечно, он начинает уже за это брать деньги, потому что, ну, время пришло, пора и возвращать потраченное. <смех> ну так вот, э -э совсем недавно, год назад, э -э я обратился к блогеру Александру Кондрашову. Это э -э достаточно популярный блогер, сейчас у него порядка 800 тысяч подписчиков в России. И он называет свой блог как э -э первый и лучший там блог о путешествиях. И, в принципе, да, неплохо, интересно, он очень много везде ездит, занимается подводной там рыбалкой, еще какие-то вещи. И год назад я его спрашивал, я писал ему письмо, а сколько бы стоило у вас, если бы вы отрекламировали блог? Он тогда мне сказал, 50 тысяч рублей, это, грубо говоря, 800 долларов приблизительно. Ну, я думаю, ну, было на тот момент, я думаю, ну, как-то мне было дороговато. Они, они офигели. Они, да, 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 это было как бы тогда. Да, но это было тогда. Это я тогда еще подумал, да, а не офигел да. ли он. А, а, сейчас, сейчас я, а сейчас я написал ему опять письмо. Думаю, ну все, деньги появились, можно, в принципе, как-то у него э -э, и разместиться. Но в конце концов, лишние 10-20 тысяч подписчиков, которые от него придут, зрители, это не так плохо. Я ему написал письмо, говорю, Александр, можно вернуться к нашему разговору? Мы его не закончили. А сколько у вас сейчас стоит подпи э -э, стоимость вот этого, как бы, реклама своего канала. И что вы думаете? Знаете, какую сумму он мне назвал? Вы стоите, сидите там. 800 тысяч рублей. 800 тысяч рублей. Друзья мои, это сколько, я не знаю, это 12 тысяч долларов или чтобы так для сравнения. 800? 12. 800? 12, да? Ну, слушайте, ну... Я не понимаю вообще, что происходит. Я не понимаю, где эти люди живут, в каком мире, сколько они зарабатывают. Это просто какой-то нонсенс, честно говоря. Я ему написал, говорю, вы шутите или серьезно? Он говорит, нет, я не шучу, таков рынок. Я ему говорю, Александр, простите, это не рынок, это базар какой-то, говорю. Он говорит, какой такой базар, вот э, у меня все до конца года продано, ну понятно, у нее там компании рекламируются возможные какие-то, я не знаю, но 800 тысяч рублей для блогера реклама. Теперь я видел все.
едешь на закате солнца, опускаешься в темноту, потом раз, забираешься на холм, и ты опять в солнышке. Едешь, едешь, а тут такое место красивое, симпатичное, симпатичное. Остановились посмотреть на закат.